Have you ever wondered why seawater does not overflow? O kaya naman, kung bakit kahit laging may pagulan at pagbaha ay kumuhupa pa rin ito? Ito ay dahil sa tinatawag na water cycle. Water cycle is the endless process that connects all of the water on Earth. Di kaila sa atin ang tubig ay itinuturing na isa sa key ingredients ng buhay sa mundo. In fact, 75% ng mundo ay binubuo ng yelo o tubig, kabilang na ang iba't ibang mga bodies of water. Dahil sa science of hydrology o ang pag-aaral ng tubig sa kapaligiran, natuklasan ng tao ang proseso ng water cycle. Noong 1580 ay nadiskubre ni Bernard Palissy, isang French potter and scientist, ang modern theory of water cycle. Aniya, sapat ang tubig na magmumula sa ulan upang magpatuloy ang pag-agos ng tubig sa ilog. Pero ano-ano nga ba ang mga prosesong may kinalaman sa water cycle? There are three processes in the water that continuously take place, ang evaporation, condensation, at precipitation. Ang proseso ng evaporation ay nagaganap dahil sa presence ng init mula sa araw. Ang liquid particles mula sa lupa ay nagiging gas at kalaunan ay nagiging water vapor. Next is the process of condensation. From water vapor, which is in gas form, nagiging liquid ito kung saan ang mga ulap ay nabubuo. At ang huling proseso sa water cycle ay ang precipitation, kung saan mula sa ulap, babagsak na muli sa lupa ang tubig. This can be in the form of rain, snow, or hail. Matapos ito, uulit na muli ang proseso ng evaporation, condensation, at precipitation. Kaya ang proseso ng water cycle ay walang katapusan. Amazing, di ba? Music